మమ్మీ గారు మాట్లాడతారు మా స్టార్ చిరంజీవి గారు ఎస్ అన్వేష్ ప్రజెంటింగ్ ద ఒకే మాత్రమే కాదు మైక్ కూడా ఆయనే పెట్టుకున్నారు అందరికీ నమస్కారం కొన్ని ఫంక్షన్స్కి ఆబ్లిగేషన్ మీద వెళతాం కొన్ని కొన్ని ఈవెంట్స్కి ప్రేమతో వస్తాం ఇక్కడ నేను ఈ యూనిట్ మీద దీని నిర్మాత నా సోదరుడు నిరంజన్ మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చాను అండ్ చాలా తక్కువ సమయంలో అత్యంత ఆప్తుడుగా నాకు ఒక బ్రదర్ ఒక యంగ్ బ్రదర్ దొరికినట్లుగా నాకు అవినాష్ మన నిరంజన్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది అలాగే ఆచార్య సినిమాలో బిజీ లాయర్ సీనియర్ లాయర్ ఆయన ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు లాయర్ అయిపోయారు నిరంజన్ గారు ఆచార్య ఎలా ఫినిష్ అవుతుంది ఆయన లేకుండా అనుకుంటే కనుక ఆయన కజిన్ అవినాష్ చాలా సమర్థవంతంగా ఆ ఆచార్య సినిమా ఫినిష్ చేయడం జరిగింది బట్ ఆ సమయంలో వీళ్ళకి ఎక్కడ టైం దొరికింది ఈ సినిమా మధ్యలో మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సినిమా తీశారు అది తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యపోయాను నేను సో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చి ఇలా మిషన్ ఇంపాసిబుల్ అని తాప్సి గారితోటి నువ్వు ఒక ముగ్గురు యంగ్ బాయ్స్ తోటి తీసాను డైరెక్టర్ ఏమో మన సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ డైరెక్టర్ స్వరూప్ అని చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా కాంబినేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇది నేను ఆ సినిమా గురించి విన్నాను నా చంటబ్బాయి ఇందాక అన్నారే ఓ యా అలాగే అనిపిస్తుంది అనేసరికి ఆ సినిమా చూడాలి చూడాలనుకున్నాను చూడలేదు కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చూస్తాను నేను డెఫినెట్లీ అండ్ ఇన్ని మంచి కాంబినేషన్స్ గుడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నటువంటి ఈ సినిమాకి ఆయన పిలవగానే ఒక టైం తీసుకోలేదు నేను వస్తాను అన్న నాన్న ఎందుకంటే వైల్డ్ డాగ్ ఆయన తీసినప్పుడు నిజం చెప్పండి చెప్పానండి వైల్డ్ డాగ్ కూడా ఇలాంటి ఫంక్షన్ చిన్న ఈవెంట్ చేసాము ప్రెస్ని వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ నన్ను ఆయన పిలవలేదు ప్రొడ్యూసర్ నేనే పిలిచాను నాగార్జున నేను గుర్తుందా ఎస్ అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్కి మనం వెళ్ళాలి అలాంటి సినిమాని మనం ఎంతో కొంత భుజం కాసి వాటిని నిలబెట్టాలి అన్న ప్రయత్నం చేయాలనిపించింది వైల్డ్ డాగ్ నాతో బాగా నచ్చింది అందులో ప్రొడ్యూసర్ ఈయన అవటం నా మిత్రుడు నాగార్జున అవటం కూడా బహుశా కారణం కావచ్చు బట్ అలాగే ఈ సినిమా ఫస్ట్ మీరు చూడండి నచ్చితే కనుక మీరు రండి అన్నారు అసలు సినిమా చూడకపోయిన వచ్చిస్తుండేవాడేమో ఇది జరిగేదేమో నేను కానీ అడిగాడు కాబట్టి సినిమా చూశాను నాకు ఏంటంటే ఏదైనా లోపల ఉన్నది తాగదు సినిమా ముందే మొత్తాన్ని చెప్పే చెప్పేసుకోనిపిస్తుంది సో ఇందులో ఎంత చెప్పాలి ఎంత చెప్పకూడదో నాకైతే తెలియదు నేను మొత్తం చెప్పేస్తున్నాను ఫ్యాబ్లెస్ చాలా ఇది కదా అంటే తాప్సి ఉండింది అనేసరికి ఈ సినిమాలో చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తనకి అబ్బియస్లీ ఎందుకంటే తన పింక్ కానీ బద్దల కానీ ఇలాంటి సినిమాలు నేను చూసినప్పుడు నిజంగా ఎంత పవర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్గా తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది హిందీకి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఊహించుకోలేకపోయినా అంతకుముందు జుమ్మందే నాదం సినిమా ఇందా తను చెప్పినట్టుగా రాఘవేంద్ర గారు వాళ్ళందరూ నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తే ఆ సినిమాకి వెళ్ళాను ఆడియో లాంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఒక డెలికేట్ డాల్ లాగా చాలా క్యూట్గా ఉన్న అమ్మాయి ఆ సినిమాలు చూస్తే అంత పవర్ఫుల్ ప్యాక్ తోటి తను ఇచ్చేటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే వా నేను చాలా లవ్లీగా ఉన్న క్యూట్ బేబీ అనుకున్న ఈ అమ్మాయి అయినా ఇది అని అనిపించింది అలాగ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి అక్కడ తనకంటే ఒక మార్క్ వేసుకుంది తన ప్రొఫెషనిజం తన ఇంట్రెస్ట్ తోటి అక్కడ చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఘాజీ కూడా చూసాను అఫ్ కోర్స్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఇట్లాగా ఉన్న థాప్స్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉందని ఫస్ట్ నా అట్రాక్షన్ ఆ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే కనుక అపార్ట్ ఫ్రమ్ థాప్సి ఈ ముగ్గురు కురవాళ్ళు చాలా చక్కగా ఎంటర్టైన్ చేశారు నా సినిమా జర్నీ అయితే సినిమాలో నేను నటుని అవ్వాలి అని నాకు సీడ్ పడింది బీజం పడింది బహుశా బహుశా కాదు దస్ ఫ్యాక్ట్ నాకు చిన్నప్పుడు ఒక ప్రభాకర్ అని ఒక అతను ఉండేవాడు ఆ సినిమా సాంగ్ కూడా గుర్తుంది నాకు మహాబలిపురం మహాబలిపురం అంటూ ఆ సినిమా పేరు బాలరాజ్ కథ ఆ సినిమా నా కుర్రని చూస్తుంటే ఆడు ఎంత యాక్టివ్ చేశాడు నేను కూడా ఎప్పుడు సినిమా ఛాన్సెస్ అలా చెయ్యాలనుకుంటూ నాకు కూడా ఆ ఎనిమిదో తరగతి ఏడో తరగతి చదువుతున్న టైంలో అనిపించింది ఆ తర్వాత తర్వాత అక్కడ పడిన బీజం ఏమో అలా అలాగా యాక్టింగ్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరగడానికి ఈ చిన్నపిల్లల నటనే కారణం అందుకని ఎప్పుడైనా సరే చిన్నపిల్లలు చేస్తుంటే ఫోకస్ చేసి చూస్తుంటారా వీళ్ళు ఎలా చేస్తుంటారని ప్రతి సీన్లోనూ కురవాళ్ళు చాలా చక్కగా చేశారు 
అండ్ దట్ ఈస్ గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ అండ్ నేను ప్రత్యేకించి నేను చెప్తుంది ఎగ్జాజరేషన్ అనుకోరు ఎందుకంటే ద వే యూ పెర్ఫామ్ డాన్స్ హియర్ సూపర్ మళ్ళీ అదే డాన్స్ వేసి అదే చేసి నన్నే మళ్ళీ చేయమని అంత బాగా చేస్తాను లేదా డౌట్ అయ్యా ఎర్రగొట్టారు నేను నేను చెయ్యిన మూమెంట్స్ కూడా చాలా చక్కగా చేసి స్వీట్గా చేసిన క్యూట్గా కాదు గాడ్ బేస్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఈ సినిమాలో మీరు క్రౌట్ చాలా బాగా చేశారు ఇన్నోసెన్స్ తోటి తెలియకుండా అలా అలా క్రైమ్లోకి ఇరుక్కోవటం నేను చూడి చెప్పేస్తాను సో అట్లా ఇరుక్కోవటం అక్కడి నుంచి తాప్సీ లాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని సేఫ్ గార్డ్ చేసి కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు సరా సరదాగా ఏదో జరుగుతుంది కొరు చిన్నపిల్లల మధ్య అని అనుకుంటాం కానీ సెకండ్ హాఫ్ వెళ్ళే కొద్ది చాలా క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా మన స్వరూప్ చేయటం అనేది ఫెంటాస్టిక్ సో మ్యాటరు మెటీరియల్ టాలెంట్ ఉన్న యంగ్ డైరెక్టర్ స్వరూప్ అది తను ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అండ్ ఈ సినిమాతో మళ్ళీ అది అనుకోవడానికి చెప్పుకోవడానికి చిన్న చిన్న అంటాం కానీ సెల్లిన తర్వాత ఇది చిన్న సినిమా కాదు అందరిని ఆకట్టుకునే పెద్ద సినిమా అయ్యి చిన్న పిల్లలు ఉండొచ్చు కానీ ఇది పెద్దలకు మాత్రమే కాదు అందరికీ సినిమా ఇది సో చాలా మంచి ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నం చేసినందుకు మా నిరంజన్ మా బ్రదర్ నేను ఎంతైనా సరే అభినందించాలి నిరంజన్ ఏదైనా ఒక అనుకున్నట్టుంటే కనుక అందులో ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా అట్రాక్టివ్ లేకపోతే ఆయన ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోడు అలాగే ఎలాగంటే కేసుల్లో ఇది మనం గెలుస్తాం అనుకోకపోతే ఎలాగైతే కేసులు హ్యాండిల్ చేయడం లాయర్గా అలాగే సినిమా సబ్జెక్టులు కూడా కాబట్టి అదొక ఐఎస్ఏ మార్క్ లాగా తను ఒప్పుకున్నాడు అంటే బ్రహ్మాండం అని ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆచార్య తను విని ఓకే చేసిన తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చింది అప్పట్లో ఆయన గురించి ఆయన టేస్ట్ గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు ఆయన చెప్తున్నాడు చెప్పింది ఏమాత్రం అతిశక్తి కాదు అంత బాగా ఉంది కాబట్టి తను అలాగా కథలో నిర్మాతలు స్టోరీలో కానీ ప్రాసెస్లో కానీ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి లేకపోతే ఏమైపోయిందంటే రాను రాను అదొక నేనైతే చాలా ఫీల్ అవుతుంటాను ప్రొడ్యూసర్ అన్నవాడు ఒక క్యాషియర్ లేదా ఒక ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేసేవాడు ఒక ఫైనాన్షియర్ అనేటటువంటి రోజులు అయిపోతున్నాయి ఇవి దానికి కారణం ప్రొడ్యూసర్స్ కాదు ప్రొడ్యూసర్ అవసరం ఏముంది డబ్బు ఇవ్వడం వరకే అనే పరిస్థితి నుంచి ప్రొడ్యూసర్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి నాకున్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక అశ్విన్ దత్ గారు కానీ అరవింద్ గారు కానీ కేఎస్ రామారావు గారు ఇలాగ ఎంతోమంది దేవి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కథా చర్చల దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎంత సపోర్ట్గా ఉంటుంది అంటే డైరెక్టర్ కానీ నిర్మా ఆర్టిస్టులు వాళ్ళకి ఒక భరోసా ఉంటుంది ఆయన ఉన్నాడు మనకేం కాదు ఆయన ఉన్నాడు సినిమా రీ రిలీజ్ చేస్తాడు సినిమా అటు ఇటుగానో సరే ఆయన ఏమైనా సరే డబ్బులకి ప్రాఫిట్కి వాటి కోసం కాకుండా సినిమా నిలబెట్టాలి హిట్ చేయాలనే ప్రయత్నంతో చేస్తారు ఇలా భరోసా ఆ భరోసా నెమ్మది నెమ్మదిగా నిర్మాత నుంచి చేయిజారిపోయి మిగతా వాళ్ళ చేతులకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నాకు నిర్మాత అనేవాడు ఒక డబ్బులు ఇచ్చే ఒక ఫైనాన్షియల్గా ఉండిపోవడం నాకు నచ్చట్లేదు మళ్ళీ నాలుగు తర్వాత నా నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డి అని చెప్పడం చాలా గర్వకాలం ఈ సినిమాలో కొరటాల శివ గారికి అన్ని రకాలుగా వినుద్దనుగా ఉండి మంచి చెడులను డిస్కస్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదు బ్రదర్ అని కొరటాల శివ గారికి చెప్పేంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆయనకు ఉంది ఆయన ఇన్పుట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ నిన్న మొన్న కూడా మేము మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కడ వచ్చాడు కొంచెం ల్యాగ్లా ఉంది కదా అన్న ఫీలింగ్ ఆయనకు ఉండి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం కొంచెం షార్ప్ చేయటం అలాగా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఇద్దరు హ్యాండ్ గ్లో ఉండటం అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎంత అడ్వాంటేజ్ సో అలాంటి పరిస్థితులు రావాలి అలాంటి అభిరుచి గల నిర్మాత మరింతమంది రావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ తరుణంలో నాకు అవినాష్ అలాగే నా నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డి ఉండటం అనేది ఐ ఫీల్ గ్రేట్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ తర్వాత ఇక ఇక ఈ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి డిఓపి డిఓపి ఓకే మిక్ దీపక్ దీపక్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాబిన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా నేను ప్రతి సినిమాలో చూస్తూనే ఉంటాను వీళ్ళందరికీ మీ గురించి చెప్తాను కలర్ ఫోటో చేస్తారు కదా అంటే ఈ ఒక పాండమిక్ పుణ్యవాటు ఓటిటలు ఏ సినిమా వచ్చినా చూసేస్తాను అందులో ఏం సినిమా కూడా చూశాను వండర్ఫుల్ ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్ ఫిలిమ్స్ అవి అది కనుక నేను కంటిన్యూస్గా ఖాళీ లేకుండా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుండే కనుక ఈ సినిమా చూసే అవకాశం నాకు ఉండేది కాదు ఆ రకంగా ఆల్ దీస్ గాయస్ డి గుడ్ జాబ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అనిపిస్తుంది డి వండర్ఫుల్ జాబ్
ఈ కలర్ ఫోటో డైరెక్టర్ యుఎస్ చాలా భారీగా ఉన్నారు మీ సినిమా కూడా భారీగా అలాగే అలాగే ఇక్కడ కంచరపాలెం డైరెక్టర్ ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన ఇందాక అంటున్నారు ఇక్కడ మా యంగ్ డైరెక్టర్స్ అందరు కలిసి పిలిచి మీరు మాట్లాడితే ఒక చిన్న అసోసియేషన్ ఉంది మీకు మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ ఎంతమంది ఉన్నట్లుగా వచ్చారు కానీ చాలామందికి తెలియంది కొద్దిమంది మాత్రమే తెలిసింది మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఈయన స్వరూప్ అండ్ ఆయన తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి వంగ సందీప్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రకంగా మన ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అప్పుడు ముఠా మేసి చూస్తే అలాంటి సినిమా చూసి క్లాప్స్ కొట్టాడు కాబట్టి కొట్టి ఆ చిన్న నాస్టాలజీ ఫీలింగ్స్ అనుభవిస్తారు వాళ్ళు రియలీ వెరీ హ్యాపీ నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది వీళ్ళందరిలో స్టేజ్ మీద కలవటం ఉన్నది ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ బీయింగ్ విత్ యూ ఆల్ అండ్ సో అండ్ తర్వాత నేను తాప్సీ ఇందాక ఒక మాట అన్నారు చాలా కాలం అయింది ఎందుకు తెలుగు సినిమాల్లో మీరు చేయట్లేదు అడిగితే కనుక ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ బికాస్ ఐ వాజ్ బిజీ ఇన్ హిందీ ఐఎమ్ బిజీ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఆన్సర్ అని బట్ నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు టెన్ నేను జుమ్మంది నాదో చూసేసరికి అబ్బాయి ఎంత యాక్టివ్గా ఉంది ఎంత బాగుంది ఎంత స్ట్రైకింగ్గా ఉంది వా అనుకున్నాను కానీ అప్పట్లో నేను పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోయి తనతో చేసే అవకాశం నేను చేజిక్కించుకోవాలి అది ఒకసారి ఇలాంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు నేను ఎందుకు పాలిటిక్స్కి వెళ్ళాలని చూస్తుంటాను వెళ్ళానా అని రిగ్రెట్స్ ఫీల్ అవుతుంటాను కానీ ఏమో అన్నది కదా ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నిరంజన్ అమ్మాయి గాజులో ఛాన్స్ ఇచ్చావు మూడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చావు కదా ఈసారి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ తనకే నాకు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు కమిట్ చేద్దాం కమిట్ చేద్దాం ఓకే సో మా నిర్మాత మీరే అవ్వాలి ఓకే డైరెక్టర్లు ఎవరిని కూరలు ఎవరైనా సరే లాటరీ టికెట్లు వేసి ఒకరు పికప్ చేయ చాలు సో ఇస్తాయి కానీ అమ్మ నువ్వు ఆ సినిమాలు చేసిన పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ చేసి అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని డామినేట్ చేస్తారు చేస్తే కనుక సుమ ఒప్పుకోదు నేను ఒప్పుకోను చెప్పు సుమ ఎలా ఉండాలి సుమ మనం అంటే గౌరవంగా ఉండాలి కదా అంతే సార్ అంతే తినేస్తే తనతో డేంజర్ ఆల్ రైట్ బట్ ఎవరు చాలా బాధ జరిగింది అండ్ ఇంకా ఎవరిని మర్చిపోతే అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కానీ ఆడియన్స్కి మాత్రం ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకోదు ఏంటంటే ఈ సినిమా మల్టీప్లెక్స్ సినిమా చిన్న సినిమా చూద్దామని అని కాదు ఐ థింక్ మీకు ఇది చిన్న సినిమా అని కాకుండా పెద్ద మనసుతో మీరు చూడగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా ఇందులో చక్కటి హార్ట్ ఉంది అది మిమ్మల్ని రంజింపు చేస్తుందని నన్ను నమ్మి వెళ్ళిన వాళ్ళకి పెద్ద ఏమి నష్టం జరగదు భరోసా నేను ఇస్తున్నాను వాచ్ నైస్ ఇలాంటి ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలకి ఎవరు పబ్జిటీ అక్కలు ఎవరేం చెప్పక్కలా అది చించేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఎక్కడో దూసుకెళ్ళిపోతా ఉంది ఆ సినిమా తెలుగు వాళ్ళ ఖ్యాతి ఇండియన్స్ సినిమా ఖ్యాతి ప్రపంచ దేశాలకి అది తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆ రకంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ గర్వించే సినిమా ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ గర్వించే సినిమా త్రిపులార్ అయింది దానికి కారణం రాజమౌళి సందర్భంగా రాజమౌళి అని అతని టీమ్ని అందులో నటించ నటీ నటులు అందరినీ మనస్ఫూర్తి నేను అభినందిస్తున్నాను అండ్ అలాగే అతి చిన్న సినిమా అనుకున్న బడ్జెట్ సినిమా అనుకున్న దీన్ని చిన్న అనే మాటతోటి అనుకోకూడదు అండ్ పెద్ద మనసుతో మీరు చూసి ఇది కూడా పెద్ద సినిమా లాగా మీరు ఆదరించాలి ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఆదరిస్తుంటే ఇంతమంది ఎంతూజాస్టిక్ యంగ్స్టర్స్ డైరెక్టర్స్కి యాక్టర్స్కి అందరు కూడా ఒక ఉత్సాహం ఉంటుంది ఆ ఉత్సాహం మీరు పెట్టే రెండు వందల రూపాయలతోటో వంద రూపాయలతోటో జరుగుతుంది ప్లీజ్ మీరు ఎల్లండి ఈ సినిమా చూడండి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఏప్రిల్ ఫస్ట్న మీరు మా అందరికి ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఈ సినిమా మిషన్ ఇంపాసిబుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు వన్స్ అగైన్ దట్స్ యువర్ గ్రేట్నెస్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీస్ మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళని కనెక్ట్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి మా మెగాస్టార్ గారికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము ఫ్రమ్ మిషన్ అండ్ పాసిబుల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ నేను వండర్ఫుల్ ఎక్కడ సుమో ఉంటే అక్కడ అంత గలగల ఉంటుంది అంత హుషారుగా ఉంటుంది ఈ రోజున తన ప్రయత్నంతో ఇక్కడ చాలా హుషారుగా జరిగింది థ్యాంక్ యూ యా షీ డిజర్వ్స్ ఇస్ క్లాప్స్ రియలీ చాలామంది నాకు ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు చాలామందికి నేను నేను వాళ్ళ ఫ్యాన్ని
బట్ సుమ తన వాగ్దాటు నేను తనకి ఫ్యాన్ ని సో మచ్ థాంక్యూ ఎవరీబడి గుడ్ నైట్ అండ్ సి ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ ఏప్రిల్ 1st థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు యు మేడ్ ఆర్ డే మిషన్ ఇంపాసిబుల్ కాదు ఇది మిషన్ పాసిబుల్ ఏ సో సి ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి